السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مجددا اليوم سنرى كيف نعمل زهرة جدا أنيقة وقبل أن نبدأ تفضلوا بالاشتراك في القناة ولايك إذا أعجبكم الفيديو وأهم شيء تفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد ولا تنسوا مشاركة الفيديو لإفادة بسم الله الآخرين. نبدأ أولا بحلقة سحرية ثم نرتفع منها بسلسلتين وهذه تعتبر نصف عمود بلفة والآن سنبدأ بالدور الأول في نفس الحلقة سنشتغل تسع غرز بنصف عمود بلفة واحد اثنان وتسعة ومع السلسلة في بداية هذا الدور سيكون لدينا عشر غرز نسحب هذه الخيط ونقفل بمنزلقة في السلسلة الثانية التي بدأنا بها الدور والآن سنبدأ بالدور الثاني نرتفع بالسلسلتين كنصف عمود بلفة ثم نصف عمود بلفة في نفس الغرزة ثم سنشتغل غرزة تزايد بنصف عمود بلفة في الغرزة التي تليها واحد واثنان وهكذا سنكرر في كل غرزة سنشتغل غرزة تزايد بنصف عمود بلفة نكرر هكذا حتى نهاية هذا الدور وسيكون لدينا عشرون غرزة وفي نهاية الدور سنقفل بمنزلقة في السلسلة الثانية التي بدأنا بها الدور والآن الدور الثالث بنفس طريقة الدور الثاني نرتفع بسلسلتين كنصف عمود بلفة ثم نصف عمود بلفة في نفس الغرزة وهكذا سنكرر سنشتغل غرزة تزايد بنصف عمود بلفة في الغرزة التي تليها واحد واثنان غرزة تزايد بنصف عمود بلفة أيضا في الغرزة التي تليها واحد واثنان نكرر هكذا حتى نهاية هذا الدور وسيكون لدينا أربعون غرزة وفي نهاية الدور سنقفل بمنزلقة في السلسلة الثانية التي بدأنا بها نرتفع بالسلسلة ثم نقص الخيط والآن سنبدأ بالدور الرابع سنغير لون الخيط ونبدأ بعقدة على الخيط ثم سندخل الإبرة في أي غرزة بهذا الشكل ونسحب العقدة هكذا ثم نرتفع منها بسلسلتين كنصف عمود بلفة ثم نصف عمود بلفة في نفس الغرزة نرتفع بسلسلة سنشتغل غرزة تزايد بنصف عمود بلفة أيضا في نفس الغرزة واحد واثنان وهكذا سنحصل على أول غرزة صدف في هذا الدور 
ثم سنتركه غرزتين متتاليتين وسنشتغل غرزة تزايد بنصف عمود بلفة في الغرزة التي تليها واحد واثنان نرتفع بسلسلة مرة أخرى غرزة تزايد بنصف عمود بلفة في نفس الغرزة واحد واثنان وهكذا كوننا غرزة صدف ثانية وهكذا سنكرر نترك غرزتين متتاليتين وسنشتغل في الغرزة الثالثة غرزة صدف بنفس الطريقة عمودين بنصف عمود بلفة في نفس الغرزة نرتفع بالسلسلة مرة أخرى عمودين بنصف عمود بلفة في نفس الغرزة نكرر هكذا حتى نهاية هذا الدور وسيكون لدينا أربعة عشر غرزة صدف وفي نهاية الدور سنقفل بمنزلقة في السلسلة الثانية التي بدأنا بها الدور وسيكون لدينا ثلاثة عشر غرزة صدف في الدور الرابع والآن سنبدأ بالدور الخامس منزلقة في الغرزة التالية منزلقة في الفراغ المكون من سلسلة واحدة وسط غرزة الصدف والآن سنشتغل غرزة صدف في وسط غرزة الصدف بنفس الطريقة نرتفع بسلسلتين كنصف عمود بلفة ثم نصف عمود بلفة في نفس الفراغ نرتفع بسلسلة نعود مرة أخرى ونشتغل عمودين بنصف عمود في لفة في نفس الفراغ واحد واثنان وهكذا سنكرر مباشرة إلى غرزة الصدف التالية وسنشتغل غرزة صدف في وسط الغرزة هنا في الفراغ المكون من سلسلة سنشتغل غرزة صدف بنفس الطريقة عمودين بنصف عمود بلفة واحد واثنان نرتفع بسلسلة عمودين بنصف عمود بلفة في نفس الفراغ واحد واثنان ثم نكرر غرزة صدف وسط غرزة الصدف التالية نكرر هكذا حتى نهاية هذا الدور وفي نهاية الدور سنقفل بنفس الطريقة السابقة منزلقة في السلسلة الثانية التي بدأنا بها الدور والآن سنبدأ بالدور السادس منزلقة في الغرزة التالية منزلقة في الفراغ المكون من سلسلة واحدة وسط غرزة الصدف والآن سنشتغل غرزة صدف وسط هذه الغرزة ولكن تختلف نرتفع بالسلسلتين كنصف عمود بلفة ثم سنشتغل في نفس الفراغ عمودين بنصف عمود بلفة واحد واثنان نرتفع بسلسلة 
نعود مرة أخرى إلى نفس الفرغ ونشتغل فيه ثلاثة أعمدة بنصف عمود بلفة واحد اثنان وثلاثة غرزة صدف بثلاثة أعمدة وهكذا سنكرر مباشرة إلى وسط غرزة الصدف التالية في الفراغ المكون من سلسلة نشتغل فيه ثلاثة أعمدة بنصف عمود بلفة واحد اثنان وثلاثة نرتفع بسلسلة نعود مرة أخرى إلى نفس الفراغ ونشتغل فيه ثلاثة أعمدة بنصف عمود بلفة واحد اثنان وثلاثة ثم إلى وسط غرزة الصدف التالية ونكرر نفس هذه الطريقة حتى نهاية هذا الدور وفي نهاية الدور سنقفل بنفس الطريقة منزلقة في السلسلة الثانية التي بدأنا بها الدور والآن سنبدأ بالدور السابع وسيكون تكرارا للدور السادس منزلقة في غرزتين متتاليتين حتى نصل إلى وسط غرزة الصدف أو إلى الفراغ المكون من سلسلة واحدة واحد اثنان منزلقة في الفراغ المكون من سلسلة واحدة وسنشتغل غرزة صدف بثلاثة أعمدة كما فعلنا في الدور السادس نرتفع بسلسلتين كنصف عمود بلفة عمودين بلفة عفوا عمودين بنصف عمود بلفة في نفس الفراغ نرتفع بسلسلة واحدة نعود مرة أخرى إلى نفس الفراغ ونشتغل فيه ثلاثة أعمدة بنصف عمود بلفة واحد اثنان وثلاثة وهكذا سنكرر مباشرة إلى وسط غرزة الصدف التالية في الفراغ المكون من سلسلة واحدة ونشتغل فيه غرزة صدف ثلاثة أعمدة بنصف عمود بلفة في الفراغ نفسه اثنان وثلاثة نرتفع بسلسلة نعود مرة أخرى إلى نفس الفراغ ونشتغل فيه ثلاثة أعمدة بنصف عمود بلفة واحد اثنان وثلاثة ثم مباشرة إلى وسط غرزة الصدف التالية ونكرر نفس هذه الطريقة حتى نهاية هذا الدور وفي نهاية الدور سنقفل بمزلقة في السلسلة الثانية التي بدأنا بها الدور نرتفع بسلسلة ثم نقص الخيط والآن سنبدأ بالدور الثامن سنغير لون الخيط ونبدأ بعقدة على الخيط ثم سندخل الإبرة هنا في الفراغ المكون من سلسلة واحدة في وسط غرزة الصدف بهذا الشكل نمسك أو نأخذ العقدة نسحبها ثم نرتفع بثلاثة سلاسل كعمود بلفة والآن في نفس الفراغ سنشتغل سبعة أعمدة بلفة واحد وسبعة ومع السلسلة في بداية هذا العمل سيكون لدينا ثمانية أعمدة بلفة ثم سنشتغل حشوة هنا في الفراغ الموجود بين غرزتا صدف بهذا الشكل وهكذا سنكرر ننطلق مباشرة إلى وسط غرزة الصدف التالية في الفراغ المكون من سلسلة واحدة 
ونشتغل فيها ثمانية أعمدة بلفة واحد وثمانية ثم مباشرة حشوة في الفراغ الموجود بين غرزتا صدف ثم نعود ونكرر إلى وسط غرزة الصدف التالية ونشتغل فيها ثمانية أعمدة بلفة كما فعلنا سابقا نكرر هكذا حتى نهاية هذا الدور وفي نهاية الدور سنقفل بمنزلقة في السلسلة الثالثة التي بدأنا بها الدور بهذا الشكل سيكون والآن سنبدأ بالدور التاسع والأخير نرتفع بسلسلة واحدة وتعتبر هذه غرزة حشو وسنشتغل غرزة حشو في سبع غرز متتالية واحد اثنان وسبعة ثم سنشتغل غرزة حشو في نفس غرزة الحشو التالية والآن سنسحب هكذا قليلا من الخيط ثم سنشتغل غرزة حشو هنا في الفراغات الموجودة بين غرز الصدف سنشتغل متجهين من الأعلى إلى الأسفل حتى نصل إلى وسط الزهرة هنا في الدور الذي قبله لدينا هنا فراغ موجود بين غرزتا صدف سنسحب هكذا قليل من الخيط ثم ندخل الإبرة بهذا الشكل ونشتغل غرزة حشو بهذا الشكل ثم مرة أخرى نسحب هكذا نجعل الخيط الراخي بهذا الشكل وننتقل إلى الفراغ الموجود في الدور السابق أو الذي يليه هنا ونشتغل غرزة حشو ندخل إبرة هكذا هذا هو الدور ندخل إبرة هكذا أسفل الدور ونخرج الإبرة من الأعلى ونشتغل غرزة حشو بهذا الشكل بقي لدينا هنا دور نسحب قليلا من الخيط ندخل إبرة هنا أسفل هذا الدور نخرجه من الأعلى ثم نشتغل غرزة حشو بهذا الشكل سيكون والآن سنشتغل غرزة حشو هنا هنا في الغرزة المتروكة لدينا هنا غرزتان سندخل إبرة في أي غرزة ونشتغل أيضا غرزة حشو بهذا الشكل الآن سنعود مرة أخرى ونشتغل غرزة حشو في نفس هذه الفراغات حتى نصعد إلى الأعلى بنفس الطريقة لن نشتغل هنا مرة أخرى سنصعد إلى الدور الرابع مباشرة هكذا ندخل إبرة في نفس الفراغ الموجود بين غرزة صدف ونشتغل غرزة حشو مرة أخرى إلى الدور الخامس نسحب قليلا من الخيط ونشتغل غرزة حشو إلى الدور السادس 
بنفس الطريقة ونشتغل غرزة حشو ثم مرة أخرى هنا في نفس غرزة الحشو الموجودة في الدور التاسع عفوا في الدور الثامن سنشتغل فيها مرة أخرى غرزة حشو بهذا الشكل سيكون وهكذا سنكرر ننطلق مباشرة إلى القوس التالي وسنشتغل غرزة حشو في ثمانية غرز متتالية واحد وثمانية ثم غرزة حشو في غرزة الحشو التالية والآن سنكرر نفس هذه الطريقة سنشتغل غرز حشو هنا في هذه الفراغة الموجودة بين غرزتا صدف في الأدوار السابقة سنسحب هكذا من الخيط قليلا نجعله راخي ثم ننزل بالإبرة هكذا هذه غرزة الصدف هنا في الفراغ الموجود بين غرزتا صدف نخرج الإبرة من الأعلى ونشتغل غرزة حشو بنفس الطريقة نسحب قليلا من الخيط ننزل إلى الدور الذي قبله ندخل الإبرة هكذا من الأسفل من أسفل الدور ثم نخرجه من الأعلى ثم نشتغل غرزة حشو بقي لدينا هنا دور نسحب قليلا من الخيط ندخل الإبرة أسفل الخيط آه عفوا أسفل هذا الدور بهذا الشكل نخرجه إلى الأعلى ثم نشتغل غرزة حشو ثم إلى وسط الزهرة هنا ندخل إبرة في الغرزة نخرجه من الأعلى ونشتغل غرزة حشو بهذا الشكل والآن بنفس الطريقة سنعود ونشتغل غرز حشو في نفس هذه الفراغات ونعود إلى الأعلى ندير العمل هكذا لن نشتغل في وسط في وسط الزهرة مباشرة إلى الدور الرابع ندخل إبرة هكذا نخرج من الأعلى ونشتغل غرزة حشو إلى الدور الذي بعده بنفس الطريقة ندخل إبرة من الأسفل نخرجه من الأعلى غرزة حشو بقي لدينا هنا دور ندخل الإبرة بهذا الشكل ونشتغل غرزة حشو ثم نعود مرة أخرى هنا إلى نفس غرزة الحشو التي اشتغلنا فيها غرزة حشو الموجود في الدور الثامن سنعود ونشتغل فيها أيضا مرة أخرى غرزة حشو ثم نعود وننتقل إلى القوس التالي وسنكرر نفس هذه الطريقة حتى نهاية هذا الدور وفي نهاية الدور سنقفل بمنزلقة في السلسلة الأولى التي بدأنا بها هذا الدور نرتفع بالسلسلة ثم نقص الخيط وشكرا جزيلا لكم على المشاهدة وإن شاء الله ألقاكم في فيديوهات قادمة بأعمال جديدة وأنيقة بإذن الله ودمتم في حفظ الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته